。你是谁我们白牙都从未像这样殷勤过。白牙，你叛变了！啊！父亲九重天修为的强者，速度已无法达到这般程度，眨眼间便消失踪影了。这个女人，到底是人是鬼？你把手放在我鼻子下面干什么？你没死，太好了！胡说什么呢？哎，你对我的房子做了什么？刚刚有个女人进来，你不知道吗？除了你，还有别人来过我房间。我让白牙对付他，结果白牙居然对他摇尾巴，太不靠谱了！叛徒。刚刚我在潜心修炼，根本不知道有人进来。她是谁？是个女人。我不知道她是谁。她蒙了面纱，速度快的就跟鬼魅一样，一眨眼就消失不见了。是上官雪，以他的实力来这里而不被察觉非常简单，这也就可以解释白牙面对他的时候为什么会这么温顺，因为他才是白牙真正的主人。但是，你认识他？他是谁？我也不知道他是谁，只知道。他叫上官玄，具体的身份我不清楚，但是之前在蓝里湖的时候，是他出手救了我们。哦，原来是他救了我们。但是，上官玄来找我肯定是有什么事，却被夏雨宁撞见了，所以就走了。可惜他走得太快了，不然可以问问，这么多强者来金羽世家，是不是他安排的？如果是，正好可以当面感谢他。罢了，正好你来了，我有一件事情想让你帮忙。什么事？安岳世家召开宗族大会，我觉得他们不怀好意，所以我想让你跟我一起参加。安岳世家召开宗族大会，既然你们决定脱离安岳世家了，为什么还要去参加？安岳世家找来了神朝的特使，若是不去参加，安岳世家肯定会借题发挥。正好经过了这么多事情，也是时候该跟安远施甲交锋了。一味的躲避，只会让人觉得软弱。我知道了，我会跟你一起去的。有我在，安远施家的人肯定不敢太过放肆。嗯、啊？头上怎么都是灰、啊？星河他。对面的人可是郡主。从什么时候开始，我已经变得自然而然的做出这般亲密的举动了？我我们走吧，和阴阳他们商量一下。叶星河，你这个大笨蛋！哼，郡主，请你自重。哼，我才不要，我可是郡主。